rồi đám cưới là mình đãi muốn gì bữa làm một con gà với lại làm ít gà với lại một con heo một con gà một con heo ừ. rồi còn cái món gì khác nữa không không là mình mời bà con dòng họ hai bên là bao nhiêu người ít được 10 10 người sao 10 người hả ừ, ít người làm nhỏ có tổ chức hát hò gì không người ta có thì người ta hát hò thì mình không có thì cũng không hát Nghe hả? Yeah. <cười> ăn xong xong rồi hai bên gặp mặt xong xong rồi ở nhau à. hai bên gia đình ai cũng khổ hết yeah. nên khi mà lấy nhau về thì bố mẹ có cho được một cái củ hô môn gì không được chất lấy nhau có bạn nữ cho một một con gà cho một con gà nuôi sao để, để làm vốn lại <cười> nghe cũng dễ thương quá ha yeah. đám cưới gà. của hồ môn cho một con gà cả nhà cái nhà thấy em trai nói chuyện dễ thương con, con gà cái với lại con gà đực cho hai con gà nuôi bến chào cả nhà thân thương là đầu tiên đưa cho lan thang xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến cái nhà mình trước mặt cái nhà mình đây là hình ảnh của hai vợ chồng người đàn bà rắc lây hai vợ chồng trẻ một đứa con sống trên núi cao ăn lá đu đủ quanh năm ở cái nhà mình à, khi mà chia sẻ hoàn cảnh của hai em thì có rất là nhiều cô chú chị yêu thương và quan tâm anh chào hai vợ chồng nha dạ, chào hôm anh. nay thì anh lặn lội đường xa và tranh thủ đi sớm dạ. lên trên đây để thăm lại hai vợ chồng em thì uh, hoàn cảnh của hai vợ chồng em thì cũng được cô chú anh chị mạnh thường quân uh, hỗ trợ giúp đỡ rất là nhiều ha yeah. cuộc sống bây giờ là cũng hơi hơi dần ổn định rồi yeah. <cười> hai vợ chồng ăn cơm chưa 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 nấu cơm chưa nấu cơm sống rồi còn chờ nuôi kênh vậy hả yeah. <cười> hôm nay uh, hai vợ chồng không có đi làm hả không ở nhà chồng bò anh đưa hôm qua <cười> hôm qua tặng bò cho hai vợ chồng á thì yeah. cái đường nó xa quá anh không có lên được yeah. thì hôm nay anh ghé lại để hỏi thăm cuộc sống hai vợ chồng yeah. anh quay chia sẻ lên cho cô chú anh chị mạnh thường quân xem yeah. để hiểu thêm về cái cuộc sống hai vợ chồng yeah. để mạnh thường quân đồng cảm yeah. để mạnh thường quân biết được là anh đã tặng bò đúng hoàn cảnh đúng người yeah. em có thể là giới thiệu tên với lại tên của vợ em đó cho mạnh thường quân xem và những cô chú anh chị khán giả mà chưa biết đến cái hoàn cảnh của em đó yeah. Em là tên Lượng đúng không? Dạ yeah, em tên Lượng à, Lượng năm nay bao nhiêu tuổi nè? 25 25 tuổi yeah. Vợ năm nay bao nhiêu tuổi? Vợ 24 à, Hai vợ chồng lấy nhau là bao nhiêu năm rồi? À, chắc được mấy năm rồi Mười mấy năm yeah. Lò đó là không quên hết, đâu có nhớ nổi đâu <cười> Em lấy vợ năm bao nhiêu tuổi em nhớ không? Chắc được lấy vợ lúc đó chắc được 15 tuổi vậy đó Em 15 tuổi thì vợ em bao nhiêu tuổi? Vợ em 14 14 hả? <cười> <cười> Người đàn bà rất lây nhiều hoàn cảnh vợ chồng trẻ tuổi quá ha Dạ yeah. Có người lấy nhau 13 tuổi có <cười> ừ. Lấy nhau lúc đó về là bao nhiêu năm mới có con? Mấy cái con đây Lâu vậy mà bây giờ mới có con Dạ yeah. Con em được bao nhiêu tuổi? Em được 3 tuổi rồi 3 tuổi? Dạ yeah. Vậy là mười mấy năm mới có con Dạ yeah, lâu lắm À, mình mình là mình kế hoạch hả à, cũng giỏi quá ha <cười> hai vợ chồng đời sống cuộc sống ở trên đây thì uh, sống đồ núi như thế này thì uh, uh, nghe hai vợ chồng chia sẻ là chỉ có mình đi làm núi thôi làm rừng rẫy thôi <cười> thì uh, khi mà chia sẻ cái hoàn cảnh của hai vợ chồng á phải nói là cái tập video nói về hai vợ chồng em á <cười> là phải nói là hơn một triệu view yeah. bà con uh, yêu thương uh, hai vợ chồng em rất là nhiều yeah. và em nói uh, về cái cảm xúc uh, của em đi khi mà được uh, chị ly ly ở mỹ tặng bò thì uh, mình có cảm nhận cảm xúc như thế nào cảm xúc hơi vui <cười> có thấy bất ngờ không dạ yeah, bất ngờ chứ khi mà anh lên anh, anh anh trao đổi với hai chồng em là có mạnh thường quân giúp đỡ tặng bò đó yeah. em cảm thấy là thấy bất ngờ bất ngờ chứ. bất ngờ ha yeah. <cười> Bữa trước là em chia sẻ là em có một con dê tài sản lớn nhất Dạ, yeah, một con dê Là con dê đâu? Con dê đi dắt đi ăn rồi Dắt đi ăn cỏ rồi Dạ, yeah, ăn ừ. Rồi con bò em nhốt ở đâu rồi? Nhốt ở dưới này Cho cỏ cho nó ăn À Chiều mình chặt lá chuối cho nó thêm cho nó ăn nữa Ừ Chặt lá chuối á Ăn thêm 
bò thì em phải chịu khó đi cắt cỏ nha ừ. ví dụ trong một tuần đó em sẽ đổi đổi ừ. món cho nó ừ. ví dụ như là ba ngày ăn cỏ thì một ngày ăn ăn mía đi ừ. là ăn bắp ừ. mình đừng cho nó ăn lá nhiều quá ừ. lá chỉ là con dê nó mới ăn được thôi ừ. đó con bò mình cho nó ăn nhiều là nó bị chảy đó ừ. là nó dễ bị bệnh đó ừ. mình đi chảy đó ừ. mình phải cố gắng đi cắt cỏ ha ừ. Ờ, đây là một cái tài sản rất là lớn đối với em đúng không? Yeah. Một con bò là anh mua là 8 triệu ừ. Đó Số tiền rất là lớn Hôm Thì qua mình... hôm qua anh cho một con bò rung tay rung chân Dắt con bò lên nhóc Rung tay rung chân luôn hả? Yeah. Bất ngờ <cười> Mừng quá hả? Dạ yeah, mừng quá Hôm qua có nhiều cô chú anh chị gọi cho anh đó Và yeah. đọc những cái comment đó yeah. Nói với em là trời ơi đi nhận bò mà mặc áo đỏ <cười> tại vì con bò nó kỹ cái cái màu đỏ may là cái con bò đó nó hiền ở nhà mình thuần được đó chứ yeah. là nhiều con nó hung là tông mình luôn á nó yeah. bán mình luôn á vậy có bò là vui ha yeah. vui. Ờ, ở trên đây thì có ai có bò được không vòng vòng đây nè cũng biết nữa chắc khó chắc hộ còn nhé khi mà con bò mình nó nó, nó tới tuổi nó chịu được đó Ừ. là mình chịu khó mình dắt uh, cho đi ăn chung với bà con ở đây á, ừ. là mình mượn giống người ta mình đạp, ừ. rồi sau này là để ra con đó ừ. thì uh, mình uh, nuôi nó, nuôi nó xong cái con của nó để ra con nữa, ừ. bắt đầu là có nhiều nhiều bò, ừ. đó mình có vốn cho con cái sau này. Ừ. Ngày xưa hai vợ chồng là quen nhau là có cưới nhau không? Cưới chứ? Có đi làm với cái thôn không? có có hả yeah. hồi đó đám cưới là, là thường thường là người đồng bào là phụ nữ là đi bắt chồng yeah. à, vậy là hồi đó là bên phong tục người đồng bào mình là cưới nhau là mình cần cái gì đó, cần cái gì nào mà ý, cái... ý là chồng công á có cần chồng cao không không là bên đàn gái đi cho đàn trai cái gì đi tay không không Giấc... có heo bò dê vậy đó hả không không có gì hết luôn à rồi đám cưới là mình đãi món gì bữa làm một con gà với lại làm ít gà với lại một con heo một con gà một con heo yeah. rồi còn cái món gì khác nữa không không rồi mình mời bà con dòng họ hai bên là bao nhiêu người ít được 10 10 người sao mười người hả ừ, ít <cười> làm nhỏ có tổ chức hát hò gì không người ta có thì người ta hát hò thì mình không có thì cũng không hát Yeah. Yeah. Uh-huh. ăn xong xong rồi hai bên gặp mặt xong xong rồi ở nhau <cười> uh. hai bên gia đình uh, ai cũng khổ hết yeah. nên khi mà lấy nhau về thì uh, bố mẹ có cho được uh, một cái củ hô môn gì không được chất lấy nhau có bạn nữ cho một một con gà cho một con gà nuôi sao để, để làm vốn lại <cười> <cười> nghe cũng dễ thương quá ha yeah đám con cưới của môn cho một con gà cả nhà con gà thấy em trai nói chuyện dễ thương không? con gà cái với lại con gà đực cho hai con gà nuôi hôm bữa bị dít con gà hôm bữa tưởng chết hết cho còn bốn con mình chăm sóc mua thuốc cho nó cho nó tỉ cho nó hết bệnh à ờ. nó để thêm nó để để chấn nhiều để giống ừ. lại bố mẹ vợ cho được cái gì bố mẹ giờ đâu có cho đâu, yeah. <cười> đâu có cho ở nhà đó có gì tài sản gì đâu mà cho. hôm à. bữa em lên thấy một con gà, lúc bay nhau, gửi dắt đi về nhà, thấy một con gà. <cười> vậy là hai vợ chồng cưới nhau về là không có tiền luôn. Dạ, không có tiền. cưới nhau ra đám cưới xong là dư được bao nhiêu tiền? Rồi dư được có hai triệu. hai triệu. Yeah. <cười> vậy là hai triệu mình đi thiếu nữa thiếu trên vắng thì mình đi đưa hết trên vắng đưa hết trên vắng vậy là mình không có vàng dòng gì hết không hai vợ chồng em có xe máy không có một chiếc có một chiếc hả ừ. xe máy mới hay xe máy cũ 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 hả <cười> ở trên rừng núi như thế này thì mình đi xe cũ rồi nó sẽ tốt hơn ha ừ. cái xe của em có đổ cái phọt không 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 hả ừ. anh thấy cái tuyến đường này tháng 10 chắc khó đi nha đường tháng 10 nó khó đi lắm à chơi lắm đó vậy dạ là mình để xe dưới kia ha để xe dưới kia lên bộ ừ. ông bà cô chú anh chị khi em nói chuyện dễ thương à, thanh niên mà đẹp trai cao to <cười> mà uổng cái là sống trên núi như thế này thì cuộc sống hơi vất vả chút xíu có khi nào mà hai chồng có suy nghĩ mà bàn tính mình cải thiện cuộc sống mình đi kiếm 
một cái công việc nào nó ổn định là lương nó cao để mình mình cầu tiến không em hiểu từ cầu tiến không 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 hả à? yeah. cầu tiến có nghĩa là mình có chí á có chí làm ăn yeah. ví dụ như mình ở trên đây mình cảm thấy mình khổ quá yeah. cái mình mình đêm nằm cái tan trái mình suy nghĩ mình kêu sao cuộc đời mình khổ như vậy yeah. chẳng lẽ ở rừng rú hoài rồi vợ con mình sau này rồi làm gì uh, kiếm tiền yeah. để mình dành dụm nuôi con nuôi cái rồi vậy đó yeah. rồi mình đi xuống làng rồi xin một công việc nào đó mình làm lương nó sẽ ổn định hơn là cuộc sống nó sẽ cải thiện hơn ừ. sau này cái mình có vốn cái mình mua bò mua dê hoặc là gì đó mình nuôi chăn nuôi thì nó sẽ uh, sanh sản ra ừ. mình có cái tài sản có khi nào mà mình suy nghĩ vậy không có chứ <cười> theo em là là có... em có suy nghĩ mà cải thiện cuộc sống như thế nào không suy nghĩ thì muốn kiếm tiền nhiều lo gia đình lo vợ chồng à nuôi ừ. con cái sau này nó sau này nó lớn rồi nó đi học nó thêm muốn đi học mà giờ không biết bà không biết đi đi làm chỗ nào để kiếm tiền đưa con đi học chứ ừ. hồi nhỏ em có em có học không hồi nhỏ em học tới lớp 2 tới lớp 2 bà mẹ dắt lên trên rẫy biết vậy, vậy là bố mẹ em có ở gần đây không lúc nó dưới lằng kia à, ở rồi, đó, bên kia dạ, rồi bên kia à vậy là cái khu đất nhà mình đây là ông bà ngày xưa để lại nhà ông bà ông bà bên vợ để lại đất rừng như thế này thì tháng này nắng không có làm được gì ha nhà tháng này đâu có làm được ừ. ở trên đây thì đa phần là em đi chặt củi ha nhà, đi chặt củi với lại nhặt ít phần bò để bắn ừ. có cái lúc người ta kêu đi làm coi người ta mình đi ừ. năm nay hai mươi mấy tuổi thì Người ta nói là 60 năm cuộc đời đúng không? Yeah. Mình năm nay 25 mà chưa được nửa đời ngừ yeah. Phải 30 mới được nửa đời ngừ yeah. Anh thấy uổng quá Thấy tiếc cho hai bà chồng quá <cười> Biết sao không? Biết sao không? Nói cái từ tiếc thì nó hơi bị quá đáng xíu yeah. Tại mình còn thanh niên mà yeah. Mình còn sức lao động, mình còn thời gian mà yeah. Mình phải ở trên đây thì không bao giờ mà mình cải thiện được cuộc sống yeah. Không bao giờ mình giàu được chỉ bình bình thôi Mình đủ ăn đủ sống yeah. Nhưng mà đường cái thì mình ở trên đây nó yên tĩnh ha yeah. Mình không có bôn chen với uh, xã hội yeah. Không có thiếu nợ <cười> Nên yeah. không có đau đầu <cười> Hai vợ chồng em có khi nào mà thiếu nợ chưa? Có chứ Mình thiếu nợ nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Nhiều nhất là nhiều nhất là triệu Một triệu yeah. Vậy là cái số tiền một triệu đó mình mượn người ta hay là mình mua gạo, mua mắm, mua muối mình thiếu? Mình thiếu mắm, thiếu muối à. à Mình đi mượn yên vắng có khi nào mà hai vợ chồng mà kẹt ngặt nghèo mà không có gạo mà thèm cá tươi đó ăn không? Thèm chứ, thèm rồi làm sao biết mua đó tiền đâu mà mua <cười> Không có tiền về mình đi đỏ mấy khoai, luộc ăn, hái mấy cây để đổ đổ, luộc ăn luôn, trăm mùi ức Quanh năm suốt tháng là ăn lá đủ thôi yeah. Có tiền mình đi mua một lần Mua ừ. cá tươi về cho con ăn Nói cho con ăn Thì mình người lớn rồi cũng ăn sò cũng được gì hết ừ. Khổ lắm cả nhà Người đồng bào Đắc Lây họ Ở trên rừng trên núi như thế này thì quen rồi, cuộc sống rồi ừ. Thì người ta nói có câu ông bà Ngày xưa người ta có cái câu nói như thế này Giàu cha, giàu mẹ thì ham, mà giàu cô chú bác thì ai làm nấy ăn yeah. Nó cha mẹ mình có thì mình được nhờ ha yeah. Còn cha mẹ mình khổ thì mình cũng chấp nhận số phận yeah. Mình tự lập khánh sanh yeah. Cha mẹ em lớn tuổi chưa? Em lớn được bốn mấy tuổi rồi Bốn mấy à hả? Yeah. Bốn mấy thì cũng còn trẻ yeah. Cũng không lớn lắm Nhà gia đình thì có mấy anh chị em? Nhà em Em được hai đứa Hai người? Yeah, hai người thì có một đứa con gái gái chị hay là em 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 hả dạ, con em thì người đầu à. dạ. bữa trước á, là anh có chia sẻ hoàn cảnh của em á, tập đầu tiên á dạ. thì có rất là nhiều cô chú anh chị muốn hỗ trợ cái công việc làm cho hai vợ chồng ổn định á dạ. mình có thể ra đi thành phố người ta hỗ trợ cho mình ăn uống dạ. 
rồi người ta tìm công việc cho mình lương hàng tháng yeah. như bảy tám triệu một tháng yeah. tại vì em còn trẻ em còn sức lao động đó yeah. nếu mà hai vợ chồng mà chịu đi làm thành phố mà mình biết cách để mình làm á thì phải nói là làm chừng một năm thôi là hai vợ chồng có vốn liền yeah. tại vì anh đã từng làm công ty anh biết yeah. một tháng ví dụ như mình ở phòng trọ yeah. cho chi phí con cái này kia đó cho 3 triệu đi ba bốn triệu hai vợ chồng làm tháng được tăng ca này kia là bảy bảy tám triệu rồi hai vợ chồng là 16 triệu thì chi phí trong một tháng 6 triệu còn dư được 10 triệu nếu mà biết tiết kiệm mà mình làm một năm 12 tháng thì dư 120 triệu ừ. làm chừng 3 năm thôi là có vốn rồi là em về làng đây là em em có nắm trong tay là vài trăm triệu là mà nó là khá nhất ừ. khá nhất ở trên đây luôn á ừ. lúc đó mình có thể lên đây mình chăn nuôi nè ừ. thì em là em có thích đi thành phố làm không thích đi chứ giờ sống ở nhà <cười> khổ mà có bà ngoại bệnh nữa trên nhà nữa bà ngoại bà già của em đó. nếu có công việc ổn định em có chịu đi không để hỏi <cười> giờ, giờ có đi không <cười> hôm bữa anh hỏi giờ em rồi giờ em thích đi yeah. đúng không em <cười> mình đi về sau này cái mình có tiền đúng không yeah. mình về mình thấy anh chị em của mình á khổ mình giúp đỡ lại nữa ừ. Đó. Ví dụ em vô đó thì việc em làm trước Làm hai vợ chồng làm nửa năm hoặc là một năm Mình quen công việc rồi cái Mình giới thiệu anh chị em dòng họ bà con yeah. Hoặc là anh chị em ruột để mình vô đó Mình ở chung với mình yeah. Đó là mình chỉ dẫn cho họ làm Họ cải thiện cái cuộc sống yeah. Chứ anh thấy người đồng bào mình thấy khổ quá yeah. Không có biết đường biết rõ mà để xin, xin công việc Nó chỉ khó là khó cái giấy tờ thôi yeah. Xuống xã mình xin Xã sẽ hướng dẫn ha yeah. Thì mình thích đi mà bò về ở nhà tùm lum tùm lum tùm la không có ai quay mà đi mà không có ai quay ở nhà hôm nay được tặng bò thì cũng là một gánh nặng á yeah. có bò thì cũng sợ <cười> đi không được yeah. bây giờ anh sẽ ví dụ như anh góp ý cái, cái cách này nè để hai vợ chồng cải thiện nè em chịu khó em đi núi đúng không yeah. em chặt cây em yeah. dồn lại làm cứ làm. mình làm lần lần mình làm cái chuồng cao lên yeah. gà đó mình mua gà về ví dụ như mình nuôi là 50 con gà ừ. đúng không ừ. bước đầu lại mua 50 con gà ừ. cái em nuôi được nửa tháng tại con gà mình nuôi hai hai tháng rưỡi ba tháng là gà là mình bán được rồi ừ. mình mua 50 con gà con ừ. đó mình về mình chăm sóc mình tìm hiểu về cái cách mà mình chăm sóc con gà nó bệnh ừ. mua thuốc giờ mình dự trữ ở nhà ừ. rồi mình bắt bóng đèn năng lượng mặt trời mình để mình sưởi ấm cho con gà ừ. Rồi mình uh, mua cháu về nè, mua thuốc về ừ. Đó Mình tìm cách mình nuôi Mình nuôi uh, được nửa tháng xong mình bắt thêm năm, 50 con nữa ừ. Mình về mình nuôi Là trong cái dòng mà uh, Nửa tháng uh, con gà Nó lớn lên, được nửa tháng Thì em bắt cái con gà con lại em nuôi ừ. Đó Rồi Xong cái uh, nửa tháng sau Cái con uh, gà Nửa tháng kia nó nó thành 3 tháng ừ. Rồi em bắt cái lứa đó em bán ừ. Em lấy cái vốn em mua thêm 50 con gà con nữa ừ. đó khi mà mình bắt 50 con gà con kia thì 50 con gà nửa tháng thì nó cũng lớn ừ. cứ mình cứ bắt mẹ mình bán xe dòng xe dòng xe dòng ừ. là nó sẽ ổn định cái cuộc sống mình có cái đầu ra đầu vô ừ. em hiểu ý nó không hiểu ý. Đó. Hiểu. <cười> nhưng mà mình phải tìm hiểu về cách chăm nếu mà em làm cái cách đó thì cái cuộc sống hai vợ chồng phải nói là, là có thể là cải thiện ừ. mình xuống dưới làng á mình chịu khó mình đi hỏi mối gà cái giá thị trường gà đã bao nhiêu ừ. đó à, mình bỏ cho người ta bỏ sĩ đó à, ví dụ như là người ta bán bán lẻ thì người ta bán ví dụ một ký ha trăm hai trăm ba đi ừ. mình bỏ sĩ thì mình bỏ tám chục chín chục đó cho người ta bán lại người ta kiếm lời ừ. nhưng mà một con gà mình nuôi trong vòng hai tháng rưỡi ba tháng nó có trung bình là phải trên một ký rưỡi đó nhưng mà con gà con bây giờ nếu mà mua tại chỗ lò thì à, theo anh biết được là tầm cỡ 16 17 ngàn một con yeah. mình cho xác suất mình nuôi 50 con thì nửa tháng mình cho xác suất cho nó mất 10 con này, còn được 40 con yeah. đó mình làm cái cách đó thì à, mình vừa đi làm nè đó ở giờ ở nhà thì à, lo con đúng không yeah. thì hàng ngày thì mình cho con gà nó ăn vợ cho gà ăn ví dụ mình trồng bắp thì mình lấy bắp mình cho gà ăn yeah. nhưng mà gà đồng bào ở trên đây mình nuôi là con gà thịt rất là ngon yeah. Ở dưới người kinh người ta thích là ăn thịt gà người đồng bào yeah. Tại vì cho ăn bắp á, cái gà nó vàng mà nó thơm Cái yeah. gà nó thơm lắm 
nên là người kinh thích thích ăn rồi bây giờ em dẫn anh qua con bò đi em lấy nước cho bò uống chưa chưa thì anh chỉ em mấy cách đây nè em có làm quen với con bò chưa con bò này hiền chưa hiền rồi à, à cái tập video qua có nhiều cô chú anh chị góp ý bình luận đó là chỉ cách mình lấy muối á ừ. lấy ít muối thôi mình pha vô nước mình cho con bò nó uống thì con bò nó sẽ quen chủ ừ. nó, nó nó vàng với chủ á ừ. kiểu như là mình cho nó ăn xong cái nó cũng nhận thức được là đó là chủ của mình đó ừ. kiểu vậy đó ừ. em thử làm cách đó được không nhà em còn muối không còn à, em lấy một cái thau nước đi xong em pha một ít muối vô ha ừ. hai vợ chồng đang nấu gì đây cá hả ừ. à, hôm nay có đi chợ hả đi đâu em dở ra cho anh xem thử coi ăn món gì Wow, xuồng cá ngon quá ha Vậy là hôm nay là được ăn cá kho nè ha Trước lên đó cả nhà à, Nhà em thì trồng những cái cây đu đủ nè Cả nhà mình thấy nè xung quanh nè Mỗi lần là thiếu thốn là ra đây hái đu đủ Hái lá đu đủ vô ăn thôi Khi mà biết được cái hoàn cảnh của em á Cho nên thang tặng quà cho em rất là nhiều nè Tặng son nè, tặng đi năng lượng nè Rất là nhiều Chén bát Cái tiệm không có gì đầy đủ hết cả nhà thâu rồi ca nó chơi than hỗ trợ cho hai em đầy đủ hết thì đa phần bà con người đồng bà rất lây có người ở nhà bằng con như thế này nè cả nhà ngôi nhà nó nhỏ xíu à thì có người làm nhà bằng chia tha muối chưa thả rồi phải ít thôi nha để mặn nha dạ. ở trên đây thì cái tiếng đường rất là xa nha cả nhà từ ở dưới nhà nó chơi than chạy lên đây là mất tầm cỡ tám chín mươi cây số đi đi về về là trăm gần hai trăm cây số đó đó em chặt lá cho bò này cả nhà nha đó con bò của em lượng á là phải nói là trong bốn con là con bò của em là tròn chị là đẹp nhất trong bốn con bò hôm qua bà con dưới kia nhận á dạ. có nhiều cô chú anh chị cũng cũng bình luận nói vậy đó mò 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 rồi em để nó đi để tự giác tự giác con bò nó uống em chịu khó đi chặt uh, cỏ cho bò ăn nha dạ. mình có cái lưỡi hái không dạ. em có cái lưỡi hái cắt cỏ không không thường thường là mình chặt bằng rửa hả yeah. em chịu khó xuống làng mua một cái lượng hái nha yeah. để cắt cỏ yeah. cắt cỏ cho con bò nó ăn cho ăn lá nhiều quá là không có tốt yeah. hôm qua em em chia sẻ là nhận bò mà em rung luôn yeah, rung, luôn. rung tay rung chân luôn yeah. không thể ngờ là là có người tặng bò cho mình luôn ha yeah. bất ngờ luôn. <cười> rồi em vào đứng gần con bò đi em có thể là một lần nữa à. nhìn vào màn ảnh nhỏ của anh nè một lần nữa gửi lời cảm ơn đến chị Lily ở Mỹ đi cảm ơn chị Lily ở Mỹ đã giúp đỡ hoàn cảnh của vợ hai vợ chồng em tặng được một con bò em rất thương của chú chị rất yêu thương cảm ơn rất nhiều chúc chị và gia đình có thật là nhiều sức khỏe ha chúc đến gia đình của chị sức khỏe rồi anh cũng mong rằng là hai vợ chồng nè à, mình à, cải thiện cuộc sống ha yeah. mình tìm cách yeah. đời mình khổ rồi yeah. mình cố gắng mình làm mình hy sinh được bố cũng cố được con yeah. sau này để cho con mình nó xuống yeah. rồi em cứ nghĩ đi đời mình khổ rồi yeah. sau này con của mình nó khổ như mình nó đi nhặt con bò nè nó đi chặt củi nè yeah. rồi nó đi ở rừng ở rú như thế này á, thì tội cho nó yeah. đúng không tại vì mình trải đời rồi mình mình đi qua cái tuổi thanh xuân rồi mình yeah. hiểu được rồi anh mong rằng à, cuộc sống sau này của hai vợ chồng em sẽ cải thiện Yeah. và khá giả hơn uh, <cười> bao người khác để mình hướng dẫn cho những người khác yeah. họ biết canh tác yeah. đó, chúc cho em và hai vợ chồng em có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an cho cuộc sống nha cả nhà mình à, hôm nay đi chân lên thang tìm đến đây để uh, chủ yếu là quay uh, hoàn cảnh của hai em á, cho chị Lily ở Mỹ xem là đi chân lên thang đã đến nhà em và trao tặng bò đúng hoàn cảnh đúng người À, hôm nay đội chuyên lê thang cũng uh, muốn là giải ngân quỹ của cô chú anh chị mình thùng quân đó cả nhà thì đội chuyên lê thang cũng vẫn còn đang giữ cái quỹ là 500 trăm ngàn của chị nha 
chị nga yêu thương hoàn cảnh hai em á, tặng cho hai em thì uh, đi chơi lên hang uh, gửi lời uh, cảm ơn đến cô chú anh chị mình thường quân trong nước và ngoài nước đã luôn đồng hành cùng với đi chơi lên thang uh, giúp đỡ cho bà con người đồng bào miền núi đây là quỹ của chị nga yeah. tặng cho hai vợ chồng em ha yeah. à, muốn ngoài tinh thần ha rồi yeah. đây là cái bánh ha. bánh cô chú muốn tặng cho con ha và anh mua một ký thịt heo là 100.000 trăm yeah. tại vì anh biết cái tuyến đường đã xa á nhiều yeah. khi là tụi em muốn đi chợ yeah. chứ mua cá mua thịt ăn nhưng mà sợ đường xa quá mình làm biến mình đi yeah. thì anh mua 100.000 trăm yeah. yeah, chị, chị nga là uh, hỗ trợ cho em là 500.000 trăm ha anh mua anh trừ ra 100.000 trăm tiền thịt heo là còn 400.000 ha yeah. rồi em uh, nhìn vào cái màn ảnh nhỏ của anh gửi lời cảm ơn đến uh, chị ly ly và chị nga chị ly, cảm ơn chị ly ly và chị nga đã giúp đỡ hoàn cảnh của vợ chồng em rất nhiều mong của chị ngay chị đi ly chúc sức khỏe rồi anh có muốn là vợ em cũng gửi lời cảm ơn đến chị ly ly đi cảm ơn hai tập rồi nha Bởi tập là tập thứ ba rồi không có ngại nha em nói là cảm ơn chị ly ly ở mỹ đã yêu thương vợ chồng con và vợ chồng em mạnh lên mạnh dạng lên nhìn nhìn vào đây không biết cảm ơn mà cũng không biết nữa em phải nói lời cảm ơn mới được ạ à. là... cảm ơn chị Lily chị nga nữa chị nga cảm ơn giúp đỡ hai vợ chồng em ừ. mạnh dạng lên nha sau này mà đi thành phố là mà là không có nhút nhát nha phải mạnh dạng lên mình tiếp xúc nhiều mình phải mạnh dạng mạnh mẽ lên <cười> cả nhà cả nhà thông cảm nha tại vì hai em thì ở miền núi nhiều lâu ngày cả nha là không có tiếp xúc với xã hội nhiều quá nên là họ ngại và cái ống kính á à, lên tv cũng ngại cả nhà đi lên thang xin thay mặt cho hai em à, gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân chị ly ly và chị nga à, không riêng về chị ly ly và chị nga thì à, có rất là nhiều cô chú anh chị ông bà yêu thương à, bà con nghèo miền núi đồng hành cùng với đi lên thang thì anh chúc cho hai vợ chồng em là có thật là nhiều sức khỏe ha yeah. à, chắc có lẽ là anh sẽ xin phép rời đi ha yeah. à, sau tập video ngày hôm nay thì à, chắc có lẽ là anh không sẽ quay trở lại nữa, yeah. <cười> không không quay trở lại hoàn cảnh em nữa mà anh sẽ hướng đến một hoàn cảnh khác. Yeah. cả nhà hoàn cảnh của em thì đưa cho lên thang đã tặng tiền nè, tặng đèn năng lượng nè, tặng son nè, tặng nồi nè, tặng thâu nè, tặng ca nè, tặng bò nè, đó là đưa cho thang cảm thấy là vừa vừa đủ rồi. À, mình sẽ ngưng nhận quỹ về hoàn cảnh của hai em nha. Yeah. À, sau này nếu cuộc sống hai em có cải thiện, mình có cải thiện hay không là còn phụ thuộc vào em. Yeah. À, chúc cho em thật là may mắn nha. Yeah. À. Cảm ơn anh Rồi, cảm ơn. anh về nha Chú yeah. về nha con <cười> Cả nhà mình Hôm nay đi chơi lên thang quay trở lại nhà của hai bác Để xem là hai bác có dẫn con bò của chị Ly tặng cho hai bác về nhà an toàn chưa à, Hôm qua là ai hỗ trợ hai bác đưa con bò về Con của bác hả Con với cháu Con với cháu Dạ À, bác gái đang đang gùi nước, nước hả? Hai à, mươi nước Một cái nước nước nè, nước 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 một cái can 20 lít mà bác gùi mạnh ghê chưa? À, bác gái đi bỏ nước đây chứ Bỏ nước đây Rồi, à, gùi cái gùi nước thấy thương Rồi, à, dắt con qua con bò nha Dạ, để xem con bò của bác à, Bác đã, đã đã ăn ăn cơm chưa? À, chưa ăn cơm rồi, chưa có ăn rồi Bác nhắc, nhắc là bác cho ăn từ quê nó rồi Ăn cũng là chưa đi không biết rồi Bác lo nhìn nó, nó cho là bác bỏ ra đi cho nó Bác bác khó kém lắm Dạ à, Bác cơm ăn luôn Bác nói nhanh không nghe được gì cả nha <cười> Hôm nay nhà bác ăn cơm với món gì? <cười> ăn ăn bây giờ hả? Dạ Ăn bây giờ là ăn 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 là ăn 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 tay sẽ đủ là từ là ăn la sẽ đủ ăn cái cố thì con gặp muốn gặp con cháu con là kêu ăn đồ để kim để, để, để ăn á sao lấy cái khô con tặng cho bác á ừ. nấu ăn mình ăn cho nó ăn là cái kim nó có chuyện đồ cái đồ muốn nó có ăn là chị kim là ăn là lòng chưa dạ nó thấy tôi nó mua vợ đó con nữa phải không <cười> rồi dắt con ra bò ấy ra coi bò quay cho cô chú anh chị mình thường quân xem ừ. dạ ừ. đi trên đây thang là đọc những cái comment của cô chú anh chị mình thường quân á lại cô chú anh chị khán giả góp ý á, là chỉ cách là nếu mà con muốn con bò nó quen với chủ á, thì cho nó uống nước muối mà mình không có muối một hột thì mình lấy muối này cho uống được không cả nhà à, hướng dẫn cho bác để cho bác làm quen với con bò tại con bò nó nhát quá để bắt đổ muối vào đi đổ ít đổ ít thôi rồi ít thôi được rồi rồi xong mình đổ nước vô <cười> không biết là đổi cái muối này vào có được không cây nha 
có thể là cả nhà cơ mình góp ý bình luận uh, dùm đôi chân lên hang nha ừ. mình đổ cái muối này giờ vào thì không biết là có mặn không ừ, đổ ít là cả nhà mình ít ha tại vì á, có nhiều cô chú chỉ là nếu mà để con bà nó thân thiện với mình á, là phải cho uống nước muối ừ. nhưng mà đổ muối ít thôi đủ từng mặn ừ. dạ dạ được rồi dạ, dạ, được rồi, được rồi. rồi bác dẫn con này con bò ấy ừ. bưng nước ra cho bò uống bác gái đi theo nữa hả dạ à, hai bác nhặt con bò lụm bên đây phơi để bán này cả nhà rồi con bò này nhát quá rồi bác bắt bà bắt bỏ nước cho nó uống đi nhát quá cả nhà bắt cột uh, bò ở đây là phải nói là mát luôn có cái cây ở đây rất là mát luôn à, cả nhà hôm nay uh, quay trở lại uh, thì đưa trên lên thang muốn giải ngân hết số tiền của cô chú anh chị uh, mạnh thường quân uh, gửi về tặng cho hai bác á thì uh, có một uh, anh ở sài gòn ảnh yêu thương hộp cảnh hai bác anh tặng cho hai bác là 500 trăm ngàn đưa trên lên thang xin công bố tên của mạnh thường quân đó là anh tuấn xe ôm anh tuấn là chạy xe ôm ở sài gòn ra nhà nhưng mà ảnh kêu là anh mở lòng ảnh thương hai bác À, cho tặng cho hai bác là 500 ngàn Đó, thì hôm nay mua một ký thịt heo Tặng cho hai bác Để kho tiêu hay là mình kho mắm mình ăn Dạ, thì lại Còn lại 400 ngàn 400 ngàn thì con sẽ gửi uh, Tặng cho hai bác nha à, hai tờ 200 là 400 Rồi, đây là tiền cổ anh Tuấn xe ôm Yêu thương hai bác <cười> Bác gái cảm ơn anh Tuấn đi Cảm ơn anh Tuấn Cảm ơn anh Tuấn à, Bác thì nói là cảm ơn cháu Tuấn Cháu Tuấn Dạ, cháu Tuấn chạy xe ôm Cháu Tuấn xe ôm hả? Dạ Đưa cho Lê xin thay mặt cho hai bác Cảm ơn anh Tuấn xe ôm Ở Sài Gòn rất là nhiều Xin chúc cho anh và gia đình có thật là nhiều sức khỏe Thì anh cũng khổ nhưng mà anh cũng muốn là mở lòng với cái nhà à, Đôi khi trong cuộc sống á Có một cái điều gì nó nhỏ nhoi á, nhưng mà mang lại rất là nhiều ý nghĩa cả nhà thì uh, đưa cho lê thang là giúp đỡ cho ông bà rất là nhiều rồi ừ. tặng tiền là mua ton ừ. rồi tặng năng lượng rồi tặng quà tặng bò ừ. là hai bác là nhớ là mua ton nha ừ. lần sau con quay lại nha nhà nối cái nhà ra rộng ra ở cho nó thoải mái ha thì cả nhà đưa cho lê thang sẽ hướng đến cái hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ cả nhà chỉ nhức núi để uh, giải ngân hết cái số tiền của cô chú anh chị mình thường quân thì hoàn cảnh của hai bác này được chân lên thang sẽ không nhận quỹ nữa nha nha hai bác là đủ rồi có bò có đèn hàng lượng có tiền mua ton thì còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn mình sẽ hướng đến một hoàn cảnh khác để giúp đỡ để cô chú anh chị xem được tập video này thì được chân lên thang xin phép là không có nhận quỹ hoàn cảnh của hai bác nữa nha và chúc cho hai bác có thật là nhiều sức khỏe và mong rằng hai bác nuôi con bò cho nó sinh sản đó ha dạ để dưỡng già ha rồi cảm ơn hai bác à, chào hai bác con đi nha dạ cảm ơn nha trước mắt cả nhà mình đây là hoàn cảnh của hai vợ chồng nhỏ tuổi nhức núi cả nhà thì hôm qua mới tặng bò xong á thì có một anh ảnh yêu thương hai vợ chồng á là ảnh gửi tặng cho gia đình em trai này là 500 trăm ngàn thì anh ấy có tên là anh Trung ở Nha Trang yêu thương hoàn cảnh của hai vợ chồng em tặng cho hai vợ chồng em 500 trăm ngàn à, em đang múc nước ha về cho bò hả cho múc nước cho bò chứ à, nhặt đồ đám rửa ở đây hả à. múc nước này uống luôn uống luôn chứ à, thì anh ghé qua anh hỏi thăm chút xíu thôi rồi anh gửi tặng tiền của anh Trung ở Nha Trang cho vợ chồng em nha à. rồi đây là 500 trăm ngàn rồi em nhận tiền và gửi lời cảm ơn đến anh Trung đi cảm ơn anh Trung ở Nha Trang ở Nha Trang đã gửi tiền uh, cho em ừ. chúc uh, gia đình anh Trung sức khỏe ấy chúc uh, gia đình anh Trung sức khỏe rồi rồi em cũng chúc cho hai vợ chồng em là có thật là nhiều sức khỏe nha để làm ăn ha mình yeah. nuôi bò để uh, yeah. cho con bò nó sinh sản đó nha cố gắng lên ha nha yeah, cố gắng cho uh, chắc có lẽ tập video hôm nay là tập video cuối cùng uh, anh uh, đến thăm hoàn cảnh uh, gia đình em ha yeah. thì giờ tôi lên thang cũng xin phép là không uh, nhận quỹ uh, của cô chú anh chị mình thường quân hoàn cảnh của hai hai em nữa tại vì anh giúp hoàn cảnh hai em là đủ rồi 
còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn khác anh sẽ hướng đến và giúp đỡ cho bà con thì à, em là có bò rồi có, có rồi. tiền làm nhà rồi yeah. có đèn năng lượng rồi có quà có gạo anh tặng ha là cố gắng làm nhà nối cái nhà ra nha mai mốt anh quay trở lại anh hỏi thăm chứ anh không quay clip nha yeah. Con bò là phải nuôi nha, không được bán nha Nuôi cho Có hứa không? Hứa cho Hứa với chị Lily đi Hứa với chị Lily em sẽ nuôi bò Không ừ. bán Để cho nó sinh con Đúng rồi, sau, sau này á Sau này có tài sản ừ. Sau này cuộc sống của em có phát triển hay không là phụ thuộc vào em ha yeah. Còn anh sẽ giúp cho em làm cái cầu nối như thế này thôi Đó, thì chị Lily đã giúp cho em cái cây cần câu Thì em sẽ lấy cái cây cần câu đó em đi câu cá ha cả nhà yêu mến bà con nghèo đồng bào miền núi thì hãy chia sẻ video nha cả nhà để cho cô chú anh chị trong nước và ngoài nước biết đến hoàn cảnh bà con nghèo rắc lây miền núi cảm ơn cả nhà rất là nhiều một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến anh Trung ở Nha Trang đã tặng 500 ngàn cho hai vợ chồng em cảm ơn chị Lily ở Mỹ chị Lily là mạnh thường quân tặng bò cảm ơn chị rất là nhiều chúc cho chị và gia đình có thật là nhiều sức khỏe có lẽ là đôi chị Lê Thanh xin khép lại video ở đây và hiện cái nhà mình những tập video mới ngày mai đi trên lên thang sẽ làm nhà cho hai mẹ con sống ở bù che cả nhà hôm giờ thì bận rất là nhiều công việc nên là chưa có cơ hội để làm nhà cho mẹ con ở bù che thì ở đi trên lên thang là chờ em gà lang thang làm nhà cho bà cô ở trên kia xong á thì sẽ nói với em gà lang thang xuống cất nhà cho hai mẹ con ở bù che mong rằng những tập video tiếp theo cô chú anh chị mình thường quân cô chú anh chị khán giả theo dõi và có thể là chia sẻ yêu thương cho bà con nghèo đồng bào miền núi nha cả nhà mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều bye bye cả nhà mình hẹn cả nhà mình những tập video mới bye bye em chào tạm biệt khán giả đi em bye bye